Так, последний раз я заходил в эту игру, наверное, недели две-три назад. А может больше, точно не скажу. Но фейс, по крайней мере, встречающего окна на загрузке изменился. Как всегда нас встречает испытание. Испытание. Помочь в уничтожении, уничтожить противника в движении. Выиграть боев. Как раз можно на ЛТИ сыграть. Итак, что у нас тут? Доступные задания. Список обновится через минуту. Спецоперация. Боец, боец, боец. Ну что ж, сразу и перейдем к самому интересному. Спецоперация. Что же это такое? Глава 1. Нападение. Пустыня Махавы. 6 сентября 2042 года. Охрана химзавода, принадлежащая компании Plumbor Industries, сообщила о нападении неизвестных. Департамент обеспечения международной безопасности отправил Ваш отряд на вызов. Вы должны выяснить, что случилось на заводе и при необходимости отразить атаку. К чему это относится, не могу понять. То ли к спецоперации Карибский кризис, то ли к черному орлу, что там, черный ястреб. Тоже у них какая-то там хренотень. Что ж, давайте попробуем. Есть даже уровень спецопераций Безумец. Это, наверное, на технике 10 уровня. Которая, к сожалению, я не имею. Довольно-таки быстро. Не сильно долго пришлось Ну да, скорее всего, это он там про кризис что-то пишет. Глобальный политический это, наверное, карибский кризис и есть. Там, скорее всего, у этого черного орла тоже спецоперация, что там. Там какие-то другие, наверное, задания. Возможно, они как-то выполнение их происходит <coughs> просто, если играешь. Звук я намеренно убавил, чтобы меня было слышно получше, потому что микрофон у меня не за несколько килобаксов, а около тысячи рублей стоит вместе с наушниками. Надеюсь... Все адекватные игроки, да и я, надеюсь, сам адекватный игрок. Добрый вечер, господа. Позвольте представиться, меня зовут Магнус Халтер. И сейчас вы встретитесь с моими солдатами. Да, вражеский командир там что-то пропукал в микрофон. Выдвинуться к заводу. Основная задача. Дополнительных заданий нету. К штурму чего или кого? Мы штурмуем или нас штурмуют? Как 
Куда-то мой Птур улетел не туда. Но раньше этой карты не было. Это, наверное, специально для этого режима карта. В целом, так неплохая ночная карта. Смотрится довольно-таки неплохо. Даже, можно сказать, интересно. Привет. Ложиться в две минуты. Ну, карта так по масштабам довольно-таки и не маленькая, и небольшая, среднего размера. Что-то там про трендел я даже прослушал. Хорошо, не дайте им снова завладеть заводом. Теперь у нас оборона. Сияй сообщают, что на территории завода есть разведывательный беспилотник. Он мог бы вам пригодиться. Сейчас поедем, если не утонем здесь. Есть еще время подумать. Так, саранча полезли. Так, ну этот беспилотник он что-нибудь дает, не дает. Наверное, ничего не дает. Просто как задание. Он летает, кружит там что-то. Да что ты говоришь? Что сейчас дискотека начнет развлекать нас будут Вижу
что ж, осталось полминуты. Надеюсь, я не склею ласты за эти полминуты. Выдвигайтесь в точку сбора и ждите эвакуации. Ладно, дело ваше. Я уже получил, что хотел. Похоже, они вывозят хлор. Мы нашли несколько цистерн, готовых к отправке. Хорошо, продолжайте поиск. Довольно длинная миссия. Обычно уже закончилась обычная миссия. Задания вроде бы так не притянуты за уши. В целом мне нравится. Неплохо. Что ж, прошло время испол использовать палочку-выручалочку. Волшебное средство. Какие метки они стали, однако. Молодец. Ну, обычно раньше... С меньшими потерями выходило все. Сейчас прям как-то довольно-таки чеметки они стали. Ух ты, мать твою. Откуда ты так появился? Невзначай, блядь. Мать их там плодятся, что ли. Там еще и в жопу кто-то заезжает. Сейчас из засады попробую засадить кому-нибудь. Ну вот, не вовремя. Из засады не получилось. Все, захватили. Бедные спешат поговорить на перебор. Друг друга перегоняют. Хрен что поймешь, кто что сказал. И голоса почти одинаковые. Боевое задание. Итак, что мы тут настреляли? Звезда медаль вручается игроку, получившему больше всего репутации в команде. Бессмертный, никто не помер. Крепость. Новое достижение. Карибский пират. Ох и фамилия. Вместе с именем Хуан Карлос Мирамон. Не по Хуану Самбреро, наверное, однако. Вот это, наверное, то, что они ввели в личном деле. Нововведения какие-то. 
Может и раньше были, я тут никогда не лазил. В инвентаре появился контейнер серебряный. Откроем его. Открывайся. И четыре плюшки вывалилось. Так, в бой. Ну, так их можно, получается, за день три выполнять. Ну что ж, давайте пробегимся по всем трем. Итак, Панамский канал, 15 сентября 2042 года. Как выяснилось из переговоров, Магнус собрался использовать похищенный хлор для химической атаки. Не дожидаясь эвакуации, вы вызвали ваш десантный зубр, чтобы преследовать за врагом. Расследовать. И узнать, куда он намерен ударить. У Панамского канала пути разошлись. Магнус прошел дальше, а вас... Вооруженная охрана пропускать отказалась. Естественно. Департамент не санкционировал эту операцию, поэтому действовать вам придется на свой страх и риск. Ну да, если что, от вас все открестятся. Ну что ж, поехали. А не, пока не поедем. Сейчас мы плюшек каких-нибудь накидаем. А теперь поехали. Они, наверное, все будут ночью происходить, вот эти операции тут в Карибском кризисе, или нет? Или будут и днем, дневные? Ну да, в очереди не сильно долго стоишь. А то, как-то помню, играл в World of Tanks. Там охота на Левиафана была. В первый день вообще невозможно было попасть. Они там это исправили, по-моему, на следующий день. Что нормально можно было поиграть. А так, я и за все время там, когда была та спецоперация, чи как там сказать, охота на Левиафана. В первый день я, по-моему, раз или два максимум попал. Ну да, судя по всему, тоже будет ночная операция. Судя по вот этому скриншоту. Так, пока идет отчет времени. Можно чуть-чуть звуку поддобавить. А то в тишине совсем как-то нагнетает тишина. Кажется, перестарался. По-тихому мы теперь не пройдем. Небическая сила. Темно, говорит, как в сраке у Нера. Подколотить. Во. Ага. Однако. То выглядит довольно неплохо. Даже можно сказать сказать красивенько ебать а это что за хуйня там поехала а, катер на воздушной подушке Вот и все. Цель техника. Заряжено. Ты Здесь ничего. Вот и все. Действительно, вот и все. В целом не знаю, может. Я дальше онлайн. не пойду. Надо открыть шлюз. И поднялся у этой игры с выходом этого обновления и спецопераций. Мне это неизвестно, я за этим не слежу.
Здесь тоже пусто. Надо вернуться назад, я так понял. Или там тот. <coughs> Че, нам через мост надо проехать, а как его опустить? Сам опустится. какие-то документы. Интересно, наш корабль был здесь, и его пропустили почти без досмотра. Давайте поглядим, куда он поплыл. Похоже, вам надо на ту сторону. Нужно опустить подъемный мост. Видимо, самый лакомый кусочек здесь. Ну отъедь, мудозвон, блядь. Неадекватный, что ли? Да японский городовой, блядь. Пиздец. Немного какие-то неадекватные, блядь. Рут как на танках. чтобы задержать их. Контакт. Вижу цель. Цель техника. Тут ничего. Есть. Заряжай кумулятивный. Естественно. Еще какие? Вижу противника. Вижу. Цель захвачена. Не пробили. Ты пошел. Цель потеряна. Цель захвачена. Эй, наслушай. Я снова застрял. Откройте шлюз, пожалуйста. Заряжай птур. Хотел помочь, не получилось. 
Здесь снова ничего нет. Возвращайтесь на западный берег, я заберу вас. Ага, то, что надо. Пункт назначения, порт Антонио. Мы выяснили все, что требовалось. Давайте уходить. Сейчас подгребем, товарищ да капитан. Что ж такое-то? Придется навести другой мост. О, бля. Ну ни хрена себе. Итак, используем аптечку для танка. И наш танк снова в строю. Да что ж такое, блядь. Блядь, у тебя перед носом танк целый едет, надо, ты стреляешь в меня. сводиться целую вечность видимо в 2042 году проблемы у них с механикой там Светлело, однако. Хорош пихаться. Не в терпячку, что ли? Пиздец. Давай, ехай. Алибаба хренов. Ебаный, отъебитесь вы. Опаздывают, как будто, я не знаю, на свадьбу. Вот и все, да? Вперед, на Ямайку! Ага. На футболку. Что ж, осталось последнее. Задание. Интересно, как часто они обновляются? Каждый день, наверное. Новое достижение. Опять у Хуана повышение. Так, 
сыграем на этом танчике. Она у нас прогресс в испытаниях есть какой-либо. Да, есть. Что ж. Ямайка, 17 сентября 2042 года. Служба безопасности Клауборн Industries дала вам вооруженный отпор. Хотя корабли Магнуса пришли, <coughs> прошли канал практически без досмотра. И все же вам удалось узнать, что хлор был вывезен в порт Антонио. Прибыв на место, вы обнаружили три боевых корабля, стоящих на рейде неподалеку от города. Дневная операция будет... Дополнительная награда – платиновый контейнер. Достижение 0 из 14. Что это такое? Ничто. Выкинула в ангар. Ну ладно, хрен с ним. Ладно, начинаем. Последнее задание. Так как видео это я вообще не планировал. И так оно уже затянулось. Было бы неплохо, если бы на этих вышках стояли мужики с РПГ и лупили по танкам или еще что-нибудь. Но они, скорее всего, будут, наверное, необитаемы. Хотя посмотрим сейчас. А вот и Майка. И наш знакомый. Похоже, он решил пострелять по жилым кварталам. Я рискнул связаться с департаментом. Они обещали прислать боевую авиацию и потопить посудины Магнуса. Но для этого надо прочесать бухту, захватить позиции ПВО и занять командный центр. Звучит так себе, но я прикрою вас с моря. Удачи, друзья. Пана говорил по самое не хочу. Большая цель ко мне едет. Контакт. Вижу цель. У нас попали. Вас повезет. Сейчас мы его сверху привесим что-нибудь. Он там не утонет, не? Может ты? Сейчас ничего не видели. Ах ты!
В объезд получится, че нет, интересно. Ты что за херня? Сейчас я доездюсь, чувствую. Вижу противника. Вижу цель. Цель захвачена. Цель потеряна. Вижу противника. Цель захвачена. Ух ты. Ядрен потом. Появляются прям, можно сказать, ниоткуда. Те хотят, там и появляются. То сзади, то прям перед носом. Прям демоны. Не иначе. Ух ты, бля. Кабы ласты не склеят. Разворачивайте лазеры! Вижу противника. Вижу цель. Дым пошел. Куда эта цель пропала? Вижу противника. Вижу цель. Дым пошел. Цель захвачена. Вот и все. Вот и все. Вовремя перезаряжается, прям трендец. Пат он вообще какой-то неадекватный. На ходу бак заварил. Пата, начнись. Я очень рад, что ты видишь цель.
Не скрою, вы смогли меня удивить. Епическая сила. Господа, вы не на той стороне сражаетесь. Ну, трендец, как вовремя она слетела. Для департамента и Клейберн Индустрис вы всего лишь пушечное мясо. Ну и куда все поехали? По своим делам, что ли? Ну, ехайте. Навсегда. Да, чувствую, сейчас я помру смертью храбрых. Слишком опасно. Эвакуируйте штаб. Буду попробую сыграть на подхвате, как говорится, из кустов. какой-нибудь противник не появится или сзади меня или спереди то будет все нормально что-то лаги какие-то Сейчас откуда-нибудь сраку мне что-нибудь как пролетит. Паттон, ехай давай. У тебя еще половина прочности на танке. Куда отсюда танк делся? Готово. Ну, 
Нехило. Приложился он к нему. Прекратите мне мешать. Поверьте, будет гораздо лучше, если вы присоединитесь к моей армии. Да, конечно, сейчас. Мать моя женщина. Ну что ж, как смог. Что ж, досмотрим, чем это закончится. Не ожидал я там Дот увидеть. Что-то бедному паттану со всех сторон достается. Эти доты, по-моему, тут у них режим был... Как он? Столкновение назывался? Че как? Там тоже были... ПВП режим, и там тоже доты, по-моему, были. Я в него играл как-то один раз всего лишь. Помните. Ну что, ребята, поднажмите, минута осталась. Наверное, будет не судьба сейчас. Что режим переключения не работает. Между танками он режим наблюдателя. Что-то нажимаешь, а толку ни хрена. Ребята, ну вы захватывать будете или нет? А, видимо, не успеют. Не доглядел, у того написано Фантом 01, а я думал, Пэттон написано. Это... Беликом глянул. Ваше упремство вам дороги обойдется. Еще не поздно одуматься. Остался один Т-80. Что вы добавитесь? Я всего ничего. Да. Все, отыгрались. Запомните этот день. Сегодня, в этом самом городе, мы с вами начали новую эпоху. Эпоху мирового процветания и порядка. Это наша первая, но далеко не последняя победа, наверное, хотел сказать. Ну, на этом все. Возможно, позже видео по этой тематике. Всем пока.